En vivo, la diva de la radio. Buenos días, Kansas City. Hello, USA. Hola, hola, Dubai. Good morning, México. ¿Qué va a ser? Centroamérica al aire, en el show más cotorro esotérico musical. Noticias. El clima. Tráfico. Parándula. Parándula. Chismes locales, nacionales y mundiales. Horóscopos y frases motivadoras. Para empezar tu día. A través de 69.9 FM. Empezamos. Andeno. Empezamos de empezadita. ¡Buenos días! Buenos días, buenos días, corazón. Enrique Cedillo. Barbas Tecas, Cedillo. <risa> Saludos a Mon Severa, Gaby García Galavés. Andeno. Benito Rodríguez, ¿dónde voy a estar? Ay, Dios. Saludos también a quién? A Amos a Carmen Vargas. Ea. Ea. A. E. O. U. E. E. Saludos a Irancito. Eso, Irancito. Irancito el chiquito. Irancito el chico. Así no. Audice Hernández, Cari Salas, Rocío Chávez, hola mi amor. Este, Diana García, saludos bella. Los Hernández de los Hernández, Lupe Cruz en la Ciudad de México. Hay que levantar el alma, la alegría y la algarabía. Buenos días también a Sally Campos. Viste querida. Señor, cuídanos. Qué barbaridad. Saludos a Irma Guzmán también. Buenos días allá en Tucumán. En el Tecu. <ríe> sí, no en el Tecu. Oiga, pues muy buenos días, es mayo 24, las 7 con 4 minutos, ándeno, está lloviendo, la temperatura en los 55 grados Fahrenheit, este, y así va a estar tú, llueve, que llueve, que llueve, hasta las 5 de la tarde. Así que, señoras, si su vato no trabajó hoy, <risa> hoy le tocó descansar a los del roofing, a los de la pintura externa, ¿eh? a los de las yardas, hoy no trabajan. 55 la mínima es... La máxima 64, la mínima a 53, mamonas. Claro, esto acá en Kansas City, ¿verdad? En su rancho, en su pueblo, en su ejido, quién sabe cómo esté. Yo le digo aquí localmente. ¿Qué pasó? 
Mariel Toledo Paredes, buenos días. Rosy Castro, hola, excelente y bendecido día desde Morelia, Michoacán. Ande, no. Prepárense un güerito, sí. Un mestizo, le digo yo, porque es una mezcla de negro con blanco. Prepárense un mestizito. A las que nos gusta la leche, ¿verdad? La que se chingan el negro solo, pues bueno, cada quien. A mí me gusta con leche, porque un negro sin leche no sirve. Mm. Dice Carla Mayorga que saludos en Nicaragua. Ah, chido. <risa> Doralis Villafuerte, muy buenos días. Sara Guillermo también. Este, Irene Olvera. Nombre, qué barbaridad. Déjeme le cuento, le explico, le hago saber, le comento. Buenos días a Macalen, dice la mar. Que hay muchas cosas ahorita encontradas en, en mi cabeza. Ayer estuve viendo una serie, dos capítulos nomás. Dos capítulos necesité para ver a dos personas y saber que una persona, fíjate lo que te estoy diciendo, una persona traicionó a dos, ¿viste? Eso, esa maldita costumbre mía de escuchar, yo escuchaba a esta mujer platicando la, su odisea, escuché a este hombre eh, contando lo de él y este tercer hombre contando también lo de él y decía yo, neta güey, me lo estoy imaginando, me lo estoy figurando, qué pedo. Porque si algo tengo, mi amor, digo, por si no sabes, yo escucho a la gente hablar. Yo digo que si a mí me llevaran a ver a lo de la Hammer esa, está mintiendo a la zorra. No, mentiras, vato, tú dijiste. O sea, con la pura escucha, con el puro escuchar, se me vienen cosas, pero mamalonas. Y cuando te digo mamalonas, ¿qué te digo mamalonas? Cabronas. Y nada más te voy a dar un adelanto de que otra vez el gringo abusando del mexicano. Y sí, porque iba a decir latino, pero no es latina mi amiga. Y no es mi amiga. Es mexicana. Una, una mexicana muy fuerte. Yo no sé qué es ese pedo mío de con las mujeres que son así como que aguerridas, ¿no? De esas que les pasa, pues como decimos vulgarmente, ¿no? Ñonga, por la vida. Y se reinventan y dicen, ¡ah! Y ahí vas otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero lo de este triángulo está bien, cabrón. Y yo también amo a Tlaxcala. Ese Tlaxcala te ama. Este, pero si sí está bien cabrón. ¿Qué digo cabrón? Cañón. Saludos a Liliana Flores. Mi hija, aquí la palabra chicas está prohibida. Porque somos puras señoras mayores. Y a las mayores no nos gusta que nos traten como estúpidas. O so, dejémoslo en... Señoras o bonitas, o nalgonas, cachetonas, pedorras, hediondas, tóxicas, pero chicas, no. Nadie de aquí está chica ni de la matriz. Así, ¿no? Eh, arriba Monterrey, sea huevo. Y el que no lo cree que ve el mapa. ¿Arriba de quién? No se verá. López Durán dice: Fom Angulo también saludos a Guadalajara, Jalisco. Yo en serio. Viendo esto, me puse a analizar. Una mujer suele ser leal, güey. Una mujer puede ser la mejor amiga que puedes tener. Y cuando te digo amiga, hablo de amiga huevo. 
Una mujer puede ser amiga de un vato, pero amiga. ¿Sí me entiendes? Y cuando un hombre deposita la confianza en una mujer sin el tema sexual, la mujer es leal, la mujer es neta, la mujer se entrega. Y ayer yo vi eso y decía como dijo el peje, no, no puede ser, porque no puede ser. Un hombre deposita la confianza en una mujer porque ve en ella lo que yo vi en esa plática anoche. Su lealtad, lo aguerrida, lo aventada, lo me va leñonga, lo, lo dije porque lo dije. ¿Y qué pasó? Ella confía o pretende confiar. En otro hombre, aparte de ese hombre que le tiene la confianza. ¿Y qué pasó? El hombre coge ventaja de la amistad de ella con el empresario este. Y el vato, no el empresario, enamora a la mujer y ay señoras ustedes están para el tronco de la vida son muy sensibles ante las muestras de cariño de afecto de cuando una mujer se quiere sentir cuidada y confunde el cuidado con amor cuando alguien te dice es que me da pendiente que te pase algo Tú lo tornas y lo juegas como si esa persona estuviera interesada en ti. No está interesada en ti. Está interesada en tu seguridad, en que no te pase nada. Pero de ahí a que hay un sentimiento, ¿no? Y déjame te digo. Déjame te cuento que viendo esto entre este empresario... Este amigo y ella, porque en la mujer confió el empresario, la mujer confía en el supuesto amigo y termina el supuesto amigo traicionando a la mujer y al empresario. Y nadie hasta el día de hoy se ha atrevido a decir lo que yo te voy a decir, porque nadie, 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 güey. Después de que yo te suelte esta, uh, de aquí chiquita varias, ¿viste? De aquí todos van a tener sus bombas, sus, ¿cómo se les dice? Exclusivas. Mirancito Roda Aguilar, anda chulísima. <risa> Mira, <risa> no. Lo que pasa que me maticé el cabello, ¿viste? Con el champú morado. Así. <risa> y pues queda así blanco. Otras gentes se andan quitando el color de cana. Yo me lo estoy poniendo a la ñonga, mira. Y entonces. Esta historia es real. Porque es de la vida real. Y de ahí. De anoche, ahora me clavé con una segunda mujer. Primero me clavé con la bichota. Y cuando digo me clavo con ellas, me clavo con sus historias, me clavo con su dolor, me clavo con sus experiencias, con las cosas que les pasan. ¿Qué chingado va a estar enferma yo, tú? ¿De qué va a estar enferma? Cálmate. Ay, ahora porque tos estás enferma. ¡Te rascas! Y ya traes la viruela del chango. Déjense de babosadas. Ande, ¿no? Yo sé que ahorita no les entra ni bola de lo que les estoy diciendo. Porque una de las cosas es que ustedes quieren manzanitas. ¿verdad? Quieren manzanitas así, duraznos. Entonces, 
yo te cuento y te digo esto y te lo digo así era ah cómo va es difícil para una mujer confiar en un hombre sí más cuando te traicionan más cuando abusan de tu confianza, te ven vulnerable, porque estás vulnerable, y haz de cuenta, ay la otra, Ninel Conde, ¿qué tiene que ver Ninel Conde en esto, niña? ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Ay, señor! Ayúdala, Dios mío, que es tu hija, en el nombre del Padre Espíritu Santo. Amén, diga. Ande, no. Cuando te ven vulnerable como ser humano, hacen de ti lo que quieren y te hacen mierda. El hombre te destruye con esa palabra mágica que usan. Yo voy a estar ahí. Yo te voy a proteger. No te va a faltar nada. Conmigo las cosas van a estar mejor. Nada se va, nada te va a pasar y conmigo todo va a estar chicles bomba. Saludos a la Florida, mi amor. Entre Ríos, Argentina, Entre Ríos, Argentina, allá Norma Bogao. Susana Rodríguez, buenos días. Fabiola Medina Plaza, muy buenos días. Ah. Están chidas sus estrellitas, me encantan y cómo están compartiendo también. Entonces te decía yo, porque te lo decía, me encantaría que le dieran like, así. Acuérdate que mientras más likes le das, más este, distribución le dan al video. Nada más han compartido 298 personas con 3,699 conectadas, casi... 3.700. Ah, 1.069 comentarios. <risa> y 1.030 reacciones. Eso, mamonas. Entonces, saludos a Mari Champa en La Rioja, Argentina. Alejandra Torres en la Ciudad de México. Ahorita yo te voy a develar. ¿De quién estoy hablando? Nosotros somos LGBTYZ Radio Esotérica Musical Jessica en vivo La viva de la radio Y simple, sencilla y llanamente En este triángulo de traición De mentira De engaño Vuelves otra vez a pensar que es difícil confiar en las personas. Que es muy difícil creer en el prójimo. Que la gente por un dólar es capaz de vender su propia vida. Otra vez me queda a mí bien claro, güey. Súper claro. Que el ser humano va más allá de la codicia y la avaricia. Pero si algo le puede doler tanto a una mujer, es la mentira. La mentira con la cual le juegan en una palabra donde un te quiero se vuelve en traición, donde un te amo termina siendo la mentira más drástica que les dieron. Saludos, Andrita Ortiz. Gracias por las pastillas para la gastritis, muñeca. No he tenido chance de darle este, las gracias a Sandrita. <coughs> Fela Luna, saludos, Rosy Castro. Entonces, saludos, Giovanni, allá en Los Ángeles, mi amor. A Mónica del Pilar González también. Yo te estoy hablando de Sean Penn. Te estoy hablando de Key del Castillo y de Joaquín Guzmán 
el Chapo. Fíjate que ayer me di cuenta que Sampen se burló de Kate y no fue la inteligencia americana. Fue Sampen el que entregó al Chapo. Ayer lo descubrió mamá Juanita. Ayer el Sampen le vende la historia a Kate de que van a hacer una película de la historia del Chapo. Y se han ganado más con la recompensa que estaban dando con la captura, sin arriesgar un dólar, sin invertir un centavo. Él fue el que se quedó con la recompensa que daban las autoridades. ¿Sabes cuántos millones ofrecían por la captura del Chapo? ¿Y qué fue lo que pasó? El Chapo confió en Kate, Kate la mexicana. Y lo que Kate dijera era ley, porque Kate a través de un tweet dijo algo sin querer queriendo, dijera el, chapo, el, el chavo del 8. Qué casualidad. Que al tiempo de lo de Kate, Sean Penn, agarran el chapo. Cuando ya se ve escapado la segunda vez. ¿Viste? ¿A poco le era difícil a la DEA, al FBI, ponerle un rastreador en los zapatos a Sean? Con la inteligencia que tienen estos güeyes. Les dio la ubicación. Y lo atrapan. Así fue. Entonces. Yo nomás vi dos capítulos de la serie. Me dio asco. Ya no la quise ver. ¿Por qué? Porque este güerito. Cara de culo. Porque está arrugadísimo. Horrible. Feo el cabrón. Feo. Embabucó a la Kate, se ganó la confianza de Kate, la enamoró, ¿para qué? A Kate le ofreció una película que nunca hizo, que jamás hizo. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que la recompensa en contra de Guzmán lo era. Era ganar tranquilamente fíjate lo que te digo tranquilamente sin invertir un solo dólar qué feo qué gacho Nacho es ahí donde las personas es, les es difícil confiar en los demás les es difícil volver, volver a, a, no sé, a mí se me hizo tan ojete eso. Te digo, solo dos capítulos para entender por qué el hombre más buscado del mundo, el hombre que se había escapado dos veces de la justicia, que dejó con una cara de estúpido a puta nieto, Y mira ahora, qué horror, ¿no? Pero el que obra mal, le va mal. Él con su historia de una entrevista para la revista Rolling Stone. ¿Tú crees que esa entrevista le iba a dejar el dinero? ¿Que le dejaba la recompensa por la captura? <risas> y de ahí a mi pobre paisana, y digo paisana porque es mexicana... A la Kate le llovió sobre mojado, la investigaron. Al C nunca le dijeron nada, a huevo, porque el vato estaba cooperando. ¡Ah! 
Sí, doña Patti, se vendió. No era la DEA y el FBI las que traían al culo a la Kate. ¿Y por qué a Kate? ¿Por qué a Zen no? Porque Zen era el soplón. ¿Viste? ¡Qué horror! Wendy, déjate de mamada. No, otra vez, no es el chapo, es su doble. Elvis Presley no está muerto. Ni Michael ya... Ay, déjate, hija. Se te olvida que aquí la bruja soy yo. Por eso les digo que en esta vida es difícil confiar en las personas. ¿Y cuál es? Escúchame. ¿Cuál es el comodín del infierno? El maldito dinero. Dinero que nunca se les queda. Dinero que se les va. Dinero que, la verdad te lo digo hoy, mañana y siempre. Dinero mal habido, dinero mal ganado, se va de las manos. ¿Y qué, qué ojete? Por eso a mí, a veces... Me clavo en, los, en las docuseries, pero veo la verdad, no la mentira que te quieren, así, si me entiendes, como camuflajear eh, la ficción. La ficción no, no me la como. Yo nomás me enfoco a lo que estoy oyendo y hay parte donde no, esto no, esto sí. Pero pues ya. Y colorín colorado, el Chapo fue arrestado. En poco tiempo, güey. En muy poco tiempo. Yo digo que si Kate hubiera ido sola, no hubiera tenido este problema. Este señor no estaría donde está. En ese momento, quién sabe después. Pero desgraciadamente así es. No toda mujer es traicionera. No toda mujer es mala. Hay personas que son más malas que quien dicen que las personas son malas, cariño. Pero imagínate la cantidad de millones que se, se, se ofrecían de recompensa, ¿no? Y pues bueno, se acabó el corrido. ¡Ea! Cada vez que conozco más al ser humano, quiero más a mi perro. ¡Y por un dólar, qué feo que una amistad te cambie por un centavo, qué cosa más, más ojalá que un dólar pueda más que la honestidad, la lealtad y la gratitud del ser humano, con unos dólares compras 
con unos dólares se conforman sin saber que pueden llegar a tener más con la amistad que con lo poco que traicionan. ¡Qué gacho, Nacho! Por eso, uno tiene que tener cuidado en quien confía. El traidor se viste de oveja, de mejor amigo, se pinta de amor, se viste de engaño y de traición, para el mañana lastimarte de la manera más vil, más cruel, más baja, y terminando con joder lo que todos conocemos como confianza. Es por eso que a veces las personas ya no confían en nadie. Es por eso que a las personas les es difícil otra vez creer en alguien. Porque han sido traicionados de tal manera que dicen, güey, ¿qué pedo? Lizeth, la, yo no invito a Gigi porque la Gigi no quiere entrevista. La Gigi es entrevistadora. Ay, Dios. No, ya, yo ya había hablado con la George Y la George no Además yo no hago entrevistas La que hace entrevistas es la Gigi Y la reportera es ella Yo soy puto <risa> Así Vea, mejor le voy a leer las cartas Ande, no Sean Pen es un Judas Iscariote Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Que, que Mira que cuando ya oyes Como te lo estoy diciendo Dices, no mames, güey, con razón. ¿Viste, querida? Pero bueno, a cada chango le llega su mecate. Y yo te garantizo que al pen... No, no, este, lo era, lo, lo era, porque ya lo era, ya no es. Le va a hacer algo. La vida le va a cobrar el haber traicionado la confianza. No de él, porque él no le tenía confianza al vato. Él confiaba en que... ¿Me entiendes? Pero bueno. Ya dicho esto. Eso de... Por eso no tengo amigos. Eso es mentira. Yo sí tengo amigos. Y me he ido de la mierda con algunos. Pero uno no puede juzgar de la caja de tomates que todos estén podridos. No. Dicen en el rancho que... Ca habla, cada quien habla de... ¿Cómo se le dice? De la piñata como le fue con los dulces, ¿no? Entonces... Dice Alma Delia Pérez Moraleja. ¿Qué? A ver, Moraleja, ¿por qué? Moraleja, no confíen en cualquier güey. <ríe> Hija de tu madre. Sí, sí. La traición se viste de amor... De cariño, de cuidado. Mar, Isa, thank you por esas 200 estrellitas, mi amor. El que obra mal, mal acaba totalmente. De... Es una ley que ya aquí la hemos visto. Cuando ha tocado de, de hablar con alguien y luego dice, es que me ha ido mal. Y le digo, no te ha ido mal, es el, el, el karma. ¿Viste? Ay, señora Pache, qué feo caso, ¿no? Y yo creo que no, que no es la única, de haber muchas que las han traicionado de una manera bril, cruel y gacha, gacha la chita, así, ¿no? Ande, no. ¿Por qué le pensó para contestar, doña Pelos? Ah, estoy marqui, marqui, el otro no contesta. Primero te quiero saludar y luego no contestas, mamona. Me salgo del Facebook, tía. Que si no, ahorita me regaña. No, ¿usted cree? Yo no regaño, yo mando a la ñonga. Sí, no. Saludos a Córdoba, Argentina, dice Laura Guardia. 
Ay, me saludan Alberto Fernández, a ver si ya me manda el pasapiorte. Hola, muñeca, ¿cómo estás? Muy bien, tía, ¿y usted? Pues aquí, sobrina. Así <risa> <Si> no. <risa> Hinche, sobrinas miadas, cagadas y sin depilar. Bien miada. ¿Eh? Bien miada, porque me habló? Oye, déjame te pregunto, aparte de que te amaneció la cosa miada, ¿no vas a trabajar ahora o qué? Sí, tía, pero hoy me tocó cita con el doctor. Yo trabajo, me levanto a las 4 de la mañana y me voy a trabajar. Llego a mi casa, le doy de comer a mis vaquitas, a mis gallinas, corto el sacate y luego de ahí llevo a los chiquillos a las prácticas de béisbol o softball y todo el día ando. Oye, pero ¿por qué tú cortas la yarda? ¿Por qué no mandas a estos cabrones en vez de softball y béisbol que corten la pinche yarda? Ande, no. Tan chiquitos, tía, tienen cinco y seis años. Pueden empujarla, niñas... mira, pueden empezar a recoger los papeles de la yarda. Desde chiquitos sí uno los va haciendo responsables. Ande, no. Eso, eso sí hacen, tía, los subo al tractor conmigo y se van bajando a recoger palos, a recoger basura. Tractor. Me ayudan a darle de comer, me ayudan a darle de comer a los animales, eso sí lo hacen, tía. O sea, mana, que tienes como un ranchito. Sí, tía, sí, sí. Ha nacido en mi rancho dos arbolitos. Ay, qué bonito. Eso. Gallinas, puercos, tacuaches, ande no. No, tía, ¿qué cree que anda una zorra comiéndose las gallinas? Pero en la noche le voy a sacar la carambina para dispararle. Mientras no aparezca una zorra y se coma tu marido, todo está bien. <risa> no, me tía, ya, eso ya pasó, tía, pero eso es ya del pasado. ¿Por qué? Pues porque había una es que amiguita mía que era como mi hermana. Ay, yo, la, yo la ayudé muchísimo y se comió al marido. Pero se... pues de nada le sirvió. No se porque quedó perdió con una él. buena amiga. Pero no se quedó con él, amiguis. No, tía, ni ella ni yo, porque lo arrestaron. ¿Por qué? Pues porque andaba en malos pasos, tía, vendiendo drogas. Ay, al menos tú sacaste un rancho, unas vacas y unos animalitos, pero ella nomás sacó la leche. ¡Pendeja! ¡Ande, no! ¡Eso, mamona! ¡Ay, Dios! Así, tía. ¿Viste? ¿Viste, querida? Así se, así se hace, tía. Las traiciones siempre pasan. Con la, hasta con tu propia familia ¿Me creerás, pero bueno, ni modo me creerás que sí, después de haber visto anoche lo del San Pen con la que del castillo y el Chapo digo, qué cosas, ¿verdad? ay sí, tía, qué feo y fíjese que yo estaba incluso leyendo algo de él ayer en, la, en mi Instagram Ajá. y este, estaba mirando verdad de cómo lo tienen en la cárcel y yo me puse a pensar bueno, él es un criminal, pero él es un ser humano, o sea, él tiene derechos, él tiene, tiene derechos, no, no lo tienen por qué tener así como un perro amarrado todo el día, no sale, no nada. Y yo me quedo así, todo eso, ahorita él, ¿qué sentirá, verdad? Porque yo siento feo por él. Yo creo que lo enterraron vivo. Pues sí. Sí, sí, básicamente porque pues este te pones a ver las cosas y, y dice uno, ¿verdad? A como él vivía y a como está ahorita y te quedas sorprendido porque aquí sí los tratan mal, o sea, eh, donde él está en un espacio bien chiquitito, no tiene derecho a nada, no sale al sol, imagínense vivir así por el resto de su vida. Es lo que te digo, está, está enterrado en vida, o sea... Es como cuando los, los metían en una pared y les ponían ladrillos, con la sí. única diferencia que les dan de comer. Eso sí, tía. Pero pues como perros, porque ahora aquí en la cárcel nomás lo que les dan luego de comer, pero bueno. Qué feo caso, ¿verdad? Sí, 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 es, es muy, muy, muy feo. Y todo por y... un pendejo. Y sí, y luego, pues es porque dinero, pero como dice usted, que obra mal, mal le va, y eso eso es muy, muy cierto, porque... Ya verás, ya verás, todo está que el tiempo le vaya dando a cada quien lo que le toca, y después tú vas, cuando algo pasa, decir, mira bien dijo la pinche Jessica, 
Y sí, eh, sí, fíjese que yo, yo he aplicado muchos de los consejos que usted da porque, pues, como yo le digo, yo pasé por una tracción y es bien difícil volver a confiar, pero ¿sabe qué es lo bonito? De que cuando perdonas de verdad, porque yo ya, o sea, yo los perdoné, pero los quiero lejos de mi vida, no los quiero conmigo, y, y se siente bien, tía, porque uno respira, sí. uno, uno respira esa paz, tranquilidad, y, y es, es, es verdad, o sea, es muy cierto. Qué cosas, ¿no? Pero bueno. Sí. Este... Los delitos que haya cometido el Señor, lo que haya hecho, bueno, cada quien su pedo, ¿verdad? Pero... Ay, no. Pues cada, cada quien uh, hace ver, sus propios delitos. Ponle que ahorita todas, ay, pero fue un asesino, fue esto. Y si el Chapo fuera tu hijo, ¿pensarías igual ahorita? A ver, veámoslo de esa manera, culebras. Exactamente, tía. Él también... Nosotros también cometamos pecados. A veces somos peores los que vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque vas a la iglesia y estás juzgando a la demás gente. Entonces, Entonces ¿quién somos para criticar? ¿Viste, querida? ¿Viste cómo somos buenos para apuntar? Pero cuando le cambian los papeles de la historia y le dices, ok, ¿qué pasaría si el chapito fuera tu hijo? ¿Pensarías igual? Es... Exactamente. Ver. A ver. O fuera tu padre. No, no, no. Olvídate del padre, porque pinche padre no se quiere como la madre, a la ñonga. Eso sí, Pero eso sí. Explícale a una mamá y dile, tu hijo era esto, lo otro. A ver, a ver como madre di, si sí se lo merece. Ojalá y se pudra. Jamás. No, tía, jamás, jamás. Jamás. Y eso, eso jamás, porque yo, como le digo, yo soy mamá, tengo mis hijos. Y yo sé que mis hijos son unos cabrones, son traviesos, son estos, son el otro, pero al final del día son mis hijos y yo los estoy creando a mi manera. Malos, buenos, torcidos, chuecos, pero los hijos de uno no. Sí, exactamente. Y siempre se los digo yo, hasta incluso tengo uno de 19 años, yo le digo, mi hijo, todo lo que hace en esta vida se paga, usted no juzgue, no critique, usted haga lo que tenga que hacer y ya. Qué cosa. Así de fácil. Pues échale ganas, mi amor. Dios te bendiga y cuídate mucho y muy buenos días. Y sí, gracias, tía, por hablarme igualmente. Que tenga muy buen día, mi reina. Esa es la actitud. Cuando lo ves de aquí para allá, na, ah, pero tenlo adentro. Ay, no. Nunca, jamás, Juanita, una madre va a entender lo que la gente quiere que entiendan cuando a una madre solo le duelen sus hijos. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres dejar la depresión por el sobrepeso? ¿No te gusta hacer ejercicio? ¿No quieres dietas? Entonces toma los chochos de Jessica, receta única de carga de hierbas y especias que te harán perder peso gradualmente. Vamos, trata los chochos de Jessica. Resultados garantizados en tres meses o menos. Qué cosas, ¿verdad? Habráse visto, Juanita, tanta cochinada en el mundo. Pero así es. La vida así es. Así no. Ay, no. ¡Hola, mi amor! ¿Qué hubo? ¿Ande? ¿Qué hubo? Hola. Ay, ¿qué pasó? Estaba dormida, güey. Ah. Eh. Hola. Te estoy contestando, burra. Ay, la otra vez. Oh. Oh. Buenos días. Eh, buenísimo. Mm. Tú estás con el dedo en el fundillo, hija. Ande, no. <risa> Dejando a mi niña aquí en la escuela. Y... Por eso es que me confundí. Estaba prendida en la radio y no sabía si era la radio o me estaba llamando. De verdad, estoy siempre nervioso. <risa> Pero te estaba llamando a tu teléfono, no a la radio. Ande. Sí, sí, ya me salí del Facebook. Y ahí te salió 9.13, y luego dice Kansas City, pues ¿quién te iba no, a hablar? Ya, ya te tengo agregada, ya te Hijas de radio. su madre, no. <ríe> Por sí, si porque... algún día me llama, y de antes, no. Sí. Re, estoy hablando acá del estado de Delaware. No, 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 diga son tan mana, no, yo no soy el San Pen, yo no ando localizando gente, así está bien. Uh, uh, 
¿Cómo es que amaneció la cucaracha? La ¿Eh? Como recién prendí la radio, no sé qué dinámica estás haciendo. ¿Estás leyendo las cartas o...? No, me estoy haciendo pendeja, ¿viste? Es hora temprano. Dije, me voy a levantar a hacerme pendeja. Y le voy a hablar a la primer tonta que haya marcado, ¿viste? Uh, que tú despiertas sí, mandando para... textos sin saber para qué los mandas. No, es que recién prendí como venía manejando. Ok, pero recién yo, prendí... yo recibí un texto... Sí, amiga, sí, yo te lo escribí porque ya me estacioné en la escuela. Pero, pero, ¿me, me mandaste el texto para qué? Oh, para, o sea, ¿tú ves mis que... programas? Sí, 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 ah, sí, ya. Qué bueno que los ves porque si no, qué vergüenza pudieras pasar, ¿verdad? Ay, no. No, no me vayas a colgar. Yo, yo te... Yo regresé tu llamada para saludarte, para ver cómo empezó tu día, nomás, querida. Bien, gracias a Dios. Ay, Con dolencias bueno. un poquito de mis piernas, pero bien, Ay, gracias a Dios. Dolencia de las piernas, pues adelgaza, María. En eso estoy, en eso Tanto estoy. Tanto pinche jamón para el cerdo, no aguanta, mija. Ya voy tres libras menos, gracias a Dios. ¿A poco? ¿Tres libras? Sí. <ríe> en cinco meses, dijo. <ríe> Tres, tres libras, eso es caca. Esa no es grasa. Ay, pero, se, pero poquito a poquito, poquito a poquito es mejor. Ya después. Ande, no. Algo es algo. Pues mi reina, nomás te llamé para saludarte, para decirte good morning Vietnam. ¿Viste? Ah, ay, muchísimas gracias. Que Dios tengas te buen día. Hasta luego. Ande, no. Ya sepa dónde iba esta. Yo, dicen que al buen entendedor, pocas palabras, vea. Así ah, no. Ponle las pilas. Dice Mirna Rivera. Nayel Hola. Rivera. Hola, Nalgona. Good morning. Good morning. Oye, ¿por qué ustedes despiertan tan? Bueno, yo sé que están guangas, ¿verdad? Pero exageran. ¿Por qué? ¿Por qué no despiertan con algarabía, así como si se las acabaran de ña? Hoy nomás. Ahí te estamos contestando, Good Morning, ¿cómo estás? Sentada, ¿y tú? Uh, También sentada. Eh, ¿Y quién está al lado tuyo? Ya te oí como los tacuachas con el, con el tacuachito mi niña, al lado. Mi, mi, mi niña, mi niña, mi niña, que se acaba de quedar en la escuela. ¿A poco? Sí. Anda la Jocelyn Gallardo bien perdida. ¿Qué pasó con el Chapo? ¿Qué salió en las noticias? ¿De qué me perdí? ¡Ay, no, la gente! Oye, ¿tú cómo ves eso del Chapo? Te cuento que estoy perdida en las redes, noticias, no sé nada porque he estado en el hospital. Oh, no sé nada. Pues... Solo te escuché algo, algo a ti que comentabas ahorita, pero... Oh, como estaba alistando a las niñas para la escuela, casi no... ¿No las, ya estás, te escuché al fin. ¿No las estás alistando con las orejas? ¿Ay, ¿A poco te ¿Tú concentras? Sabes, peinándolas, dándoles el desayuno. Ay, para eso usas la mente. Ande, no para peinarlas. Uy, qué concentradas de estar. Pelo derecho, pelo izquierdo. Este, Hay un piojo, adiós. ¿Así estás o qué? Ande, no... Ah, ya sabes, el deber de mamá. No, no, ay, ¿tú crees que yo no le hacía colas a Lupita? Anda, no. Lo más difícil con los hijos es levantarlos para que vayan a la escuela, hija de mi vida. Sí, sí, sí. Pues ah, bueno, sí, mi amor. I just call to say good morning. Me encanta, me encanta cómo eres. Haces que uno se levante con esa energía que uno se levante toda así desperezada y no esté vaga. ¿Viste? Me encanta, me encanta cómo eres. No, no soy, así deberíamos de ser todos. Los problemas van a estar sí, todos sí. los días, esos no se van. Así es, así es. Esos son me encanta como tu autoestima. La, el gusanito que produce los pedos en el culo, los tiras, los tiras, pero el gusano no se va, ¿viste? Sí. Pues que tengas un buen día, mi amor. Cuídate Igualmente, mucho. mi amor, para ti. Dios Hasta te luego. Saludos a los nenes. A los nenes. Los nenes con los nenes. La nena con la nena. Los nenes con los nenes. Las nenas con la nena. ¿Viste, querida? Ah, 
¡Ay, señor Apache! ¿Qué dice Mirna ah. Rivera? A todo el mundo listando los niños, ya debería estar lista para cuando tu programa empiece. Por si nos marcas eso, mamonas. Hola, buenos, buenos días. días. Buenos días, buenas las tengas. ¿Cómo le amaneció el cagado? <risa> sí, no. <risa> Bien, gracias a Dios. Aquí levantándome contigo y escuchando todas las tragedias que pasan y suceden con el Chapo. ¿Qué tragedia pasó con el Chapo, hermana? Cuéntame. Pues allá que lo tienen agarrado, hombre, chinelas no lo dejan ser. Tenía no, fíjate que está, estaba escuchando ahorita lo que dijiste acerca de la traición. Hey. Pero pues, ya es que es, po es poca la gente en la que uno puede confiar, Jessica, que a veces ni en la propia familia puedes confiar. Sí. Eh, eh, está, está difícil eh, no confiar porque tienes que hacer una vida social, ¿verdad? Pero sí. hasta, qué nivel, ¿hasta qué nivel puedes confiar en una persona? ¿Hasta qué nivel puedes confiarle tu intimidad a una persona? Uy, hermana, olvídate. No, 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 triste la situación, pero bueno, es la vida y tenemos que no, aprender de no, los errores. la vida no es así. La vida es más bonita. Ah, claro, la vida es bonita y si alguna... Hay mucha gente ahí así que se, yo me, me incluyo porque en algún momento también llegué a pensar igual, me clavaba, o sea... Alguien me traicionaba o me hacía una, una jaladita de esas y yo me clavaba, o sea, pero si yo te confié, si yo fui de lo mejor, o sea, no, no sirvió a borrón y cuenta nueva adelante, quítate de mi vida porque yo tengo que seguir, la vida no se para, pero en casos como en el Chapo, que sí se le paró literal la vida, como dices tú, lo enterraron en vida. Sí, totalmente, es, totalmente. Está, es, está, y ahí, eh, ahí es donde viene eh, el punto valora lo que tienes como te toca, como te viene valóralo, porque si empiezas con tus jaladitas de que no, pues que me traicionaron, aquí se acabó mi vida, o sea, te traiciona tu marido que es con el que duermes pero en te este puede caso, traicionar su amiga no, a su amiga no lo traicionó no, no fue el güero que al igual él Para vino traicionando ese, a su ella pinche madre, anoche que estaba dije Hijo de tu sana babisquet, en serio. O sea, ¿verdad? Pero... Que, que digamos que, que el Guzmán pues no hizo cosas buenas, eso lo entendemos. Nadie Exacto. está hablando del comportamiento del vato, nadie, nadie. Sino cómo usas a una mujer como vehículo y los sentimientos de esta mujer, porque ella, él enamoró a la Kate. ¿Viste? Es una doble traición lo que el güero hizo. Fue una doble traición porque traicionó el amor o el, la confianza que ella le tenía. La utilizó para llegar a donde estaba él. Los vendió a los dos porque ella se quedó pues sin película y en, en, en problemas con, la, con las autoridades. La mamacita ¿verdad? de mi vida le fue pero como a Cristo en el paraíso. No, y luego alguien comentó ahorita en tu en tu programa, alguien puso en comentarios, pero si le, eh, ¿cómo puso que le, la mujer se había quedado con problemas, pero hasta se había, se había alejado amigos? Si se alejaron, no eran amigos. ¡Claro! Esa Al es contrario. la parte. Imagínate, esta es la parte donde Kate tiene que ver quién era su amigo y quién no. Y los únicos que estuvieron con ella fue su familia. Exactamente. Entonces, de cierta forma, ¿no nos resentiría si alguien en un problema así, sea hospital o sea cárcel, se aleja de mí? Al contrario, le doy gracias a Dios, me acaba de pasar. Entonces, en vez de estar yo aquí lamentándome porque mi propia familia me dio la espalda mientras estaba en la cama de un hospital... Hey, estoy contenta porque me quitaron a esa gente de mi camino. Por algo pasó. Entonces, pobre, pobre ella, ¿verdad? No digo, ¿verdad? No, Lo que pasó, que mira, pasó y ella sigue. La gente confunde el, el contexto de lo que estoy hablando. La gente cree que yo estoy victimizando al Chapo. Yo no estoy victimizando oh, no. al Chapo. Yo, lo que ese señor haya hecho, sus consecuencias iba a tener. Yo hablo de la traición, nada más. La traición que el Zen le hace a Kate. 
Nada más. De eso es, es lo horrible. que yo hablo. De que el vato le habló bonito, la enamoró, la vio vulnerable y dijo, me chingo a la mexicana para comerme al mexicano. Eso es lo que yo vi. Y agarró feria. Sí, señora. ¿Sabes cuántos millones de dólares era la recompensa? El vato no necesitaba película. Todo lo que necesitaba llevar era un GPS. Esas madrecitas hasta te las dan a tragar. Exactamente. La checara no todo igual ella. Igual en ya el está. celular, en Mira. la cámara, donde fuera, ahí lo llevas. O sea, con la inteligencia que hay ahorita en estos días, mi amor. Exacto. Como dices tú, la, a veces la gente ahorita está comentando, pero si él era un asesino, pero él mató hijos de... pero pero hácelo entender a su madre. Sí, es Hace... que nadie está hablando de lo que hizo. Estamos Exacto. hablando del factor. Nada más. Exacto, que fue la traición. Aquí no estamos juzgando. Ni no victimizando, somos tampoco. No, lo que él hizo, lo hizo y lo va a pagar y, y algún día lo ha de pagar. Pero ¿quién somos nosotros? Es que ese es el problema. Tendemos a juzgar, a ser jueces de la vida ajena. No somos jueces de nosotros mismos. ¿Te imaginas? Si todos nos juzgáramos las pregaderas que vamos haciendo por la vida, pues todos estuviéramos encarcelados. Entonces, señora, ahora, eh, pero la gente ten, tendemos a la hora de criticar a ser perfectos. Sí, sí. Y sabes este qué es, es lo peor? Pecado. Que lo oyes de una mujer que es madre. Y cuando lo experimente eh, con su hijo, es cuando van a querer que le entiendan a ella. ¿Y cómo pueden entender a alguien que nunca entendió? Exacto. Es como, es por eso estamos como estamos, Jessica, porque yo he mirado en, en las escuelas, por ejemplo, te lo voy a poner fácil, en las escuelas, una maestra trata de corregir a un niño y la mamá se le va como fiera, oh, no sí. le vamos como fiera. Y entonces ahí está el problema, ahí es como un ejemplo, alguien va, ve a un muchachito, un niño desde muy chiquito vestido con los pantalones a media nalga y la mujer se queja, es que así le gusta vestir, no mija, tú le compraste los pantalones, el chingado chiquillo no sabe comprarse los pantalones todavía. Claro. Entonces, ¿quién está prestando? Veo un niño con medio ojo tapado vestido como imo, es su personalidad. Una personalidad negra, le estás dejando tú a tu hijo comprándole esa ropa, no me frieguen. ¿A dónde vamos a llegar? Exacto. ¿A dónde vamos a parar con la doble moral? Moral, exacto. Tengo Mientras... días escuchándote que estás tratando de llegar al punto de la doble moral, Jessica. Sí, y la gente se va por otro lado. Y yo a veces hasta ganas de agarrarlas del pescuecito así y decirles, escucha, aprende a escuchar. Y vamos a llegar más lejos, pero no. Inmediatamente saltamos a hacer una, un juicio de algo que no estamos queriendo oír. Lo estamos oyendo como queremos. Sí, señora. Eh, no, no la realidad. Y tú solamente estás tratando de decirnos una realidad. La, ¿A dónde vamos a llegar con la doble moral? Sí, señora. Bien sencillo. En este caso estás toda, tienes una hora hablando de traición. Nada más. La gente ya no de está, otra cosa. Ya está. Ya está criticando, está tratando de justificar, está tratando de juzgar. No, señoras, escuchen, la traición es el tema. Sí. Punto. No hay más. O sea, ¿por qué nos cegamos, Jessica? O nos en, so en este caso nos ponemos sordos y tendemos a criticar antes de escuchar. Sí, señora, totalmente de acuerdo. Pero la gente no, no quiere entender ni ver. No, porque es más fácil hablar así a lo tonto que juzgar y ver y escuchar como ayer por ejemplo uh, dijiste en el, en el programa de la mediodía porque como ahorita la señora es que peino a mis hijos ay peinas a tus hijos pero puedes estar escuchando se lo dijiste no Ajá, claro eh, yo te tengo yo estoy a veces comiendo estoy dándole de comer a mi niña estoy haciendo lo que sea y te estoy me, me meto a bañar y repito tus programas y no los veo y yo estoy escuchando ese es el punto que estás queriendo llegar. Escucha. Claro. Es, es simple. Oír. Ayer alguien dijo, Eso te oye, dice no que te... oyes, no escuchas. Quien escucha pone atención. Exacto. Ayer te decían en el programa, que ya cuélgale a esa señora, ya que está aburrido. Pues si, te abur si aburre está en el programa incorrecto, salga esa señora, 
Deje que la señora cuelgue y regrese otra vez, se lo dijiste, no, es, no quisieron poner atención. Si Exacto. tú sabías que este instinto te decía que la señora necesitaba hablar con alguien, juzgan que porque si son las amantes. ¿A quién está juzgando si es la amante? Tú estás tratando de ser amiga de la persona claro. para escuchar precisamente. ¿Y quién soy yo para ver el o, la paja en el ojo ajeno? Exactamente. Ahora, si te llaman y te has ganado la confianza de miles de personas que te has ganado de entre, de entre me incluyo, es porque quieres llegar a un punto. Ese es el punto precisamente, que como amigos no sabemos ser amigos porque juzgamos antes de escuchar. Sí. Y si escuchamos como amiga, viene una amiga y te cuenta sus problemas. De hecho, una que yo pensaba que era mi amiga, le conté que estaba enferma y me dijo que ella, ella no estaba para esas cosas. Y jamás ¡Anda, me babosa! <risa> Ay, no. Dime tú si era mi amiga. No, o sea, pues dímelo si tú. tú. Dime tú, no, fuerte no. de piedra. ¡Anda, no! <risa> ya ves, ¿y qué hice yo? Me victimicé. No, o sea, yo, hey, por Ronnie cuenta nueva, no era mi amiga. Pues quítate. O sea, no me interesa tu amistad tampoco porque no eres amiga. Claro. ¿Por qué? Tendemos a, oye, yo, yo te digo, porque yo estaba en un nivel de punto de me muero, me muero y me, me muero de, de depresión porque nadie me quiere, hasta que te empecé a escuchar y empecé a escuchar, no a mirarte para criticar, no, a escuchar. El claro. punto es, necesito una amiga, hasta hiciste un, un programa de eso, hasta sí. haces programas de eso. ¿Y qué es la amiga? Escuchar, ayer lo dijiste, no juzgar. Y dar tu punto que quizás en cierta manera pudiera lastimar, pero por eso es tu amiga, porque quiere escuchar algo en un plano neutro. Oye, a mí me dejó, ah, exacto, por eso me dejó de hablar una persona, porque yo le dije, me, me quería que todos sus vestidos se les dijera que se le miraban bien, hasta que le dije, no, mija, es que si yo te dejo salir a la calle con ese vestido y te digo, sí, vete, vas a hacer el ridículo y yo no soy tu amiga. Exacto. Y no, porque no le dije que todas las mujeres en el Facebook le comentan, ¡ay, qué guapa te ves, amiga! No, no es cierto. Mana, no se te ve bien. es que, ¿te dedicas a la moda o qué? No, yo no me dedico a la moda. Di mi opinión. Si a mí ah, como okay. amiga me dicen, dame tu opinión en un privado, en un mensaje privado, Ajá. cómo se me ven estos vestidos porque voy a ir a un evento. Sí. Mi opinión es... Mana, este vestido se te ve demasiado. Mira, este vestido tal vez si te asesoras de esta manera. Si a mí me pidieron mi opinión, porque si nada más no publicas, yo no te voy a... Es más, no, no me gusta ni te comento, te ves bonita. Claro. ¿Sabes no qué es lo que sucede? No. Que hay personas que no se dan cuenta que tienen cuerpo de yuca. ¿Se han visto la yuca? <risa> y se quieren el culo de la hielo. Y no, hermana, el vestido que viste en el Shane... Lo trae un maniquí hecho a mano. ¡Ande, no! ¡Ey, ey! Pero hay muchas que también están hechas a mano por un doctor y tal vez se les mire bien. Sí, pero, pero, mana. pero mana, hay unas que nomás no dan una. ¿Y cómo les dices si son tus amigas? Pues así en privado, ¿sabes qué? A mi opinión personal no te favorece. Claro. Y así se lo pone, bueno, pues chingate tu decisión. Amiga no es quien te critica, sino te habla con la verdad sin dolo. Exactamente. Porque hay personas que hablan con la verdad, con la intención de lastimarte y hacerte sentir menos que mierda. Y hay personas es, que exacto. te hablan para hacerte entender con una realidad en lo que estás mal. Exactamente. Es por eso está la se, se dice, dígase crítica constructiva o crítica destructiva. Hay quien te va a criticar para construirte y verte mejor. Al menos así soy yo cuando me, me se me pone alguien a preguntar cómo se me ve. Sí. Yo no te voy a destruir porque eres mujer. Y he mirado mucho precisamente en Facebook y estas redes sociales que las mujeres mismas están afectando. Oye, tenía que venir una, con todo respeto, Jessica, una, una, un señor de, de, de verdad vestido de mujer como tú mismo te dices te, tú misma te dices llamar a decirnos que como mujeres nos respetemos ¿a qué punto hemos llegado? ¿a dónde hemos llegado Satanás? ¡ay ya ¿A sí! Dónde? ¿a dónde hemos llegado Satanás? <risa> <risa> ¡ándenos! 
Pero bueno, bienvenido sea y aquí seguimos al pie del cañón echándote porras a las 7 de la mañana que me dormí a las 4 de la mañana porque había una amenaza de huracán aquí. Pero aquí ¿Algo? estoy. Pues este sí, es de huracanes, hermana de tornados. Sí, exacto, mi marido no sé cómo durmió durante todo el huracán. Ay. Yo no pude dormir. Ay, hija, los hombres. Ay, mi amor. Yo no pude se dormir, va a acabar el estoy... mundo. Me despiertas y se acaba. Ay, no. Sí, y ese es el que nos va a proteger. Ese es, ese es el hombre de la casa. Vete a la Ay, no. Le acabo de decir eso a él y a mi hijo. Oigan, y ustedes dos son los que se supone que me iban a proteger y les estuve velando el sueño toda la noche. Bien pero así caída. es, vuelvo, vuelvo y repito, madre somos y sí. por eso tenemos que seguir. Pero bueno, Jessica, es, es parte de la vida, como sí. dices tú, bonita, fea, la tenemos que vivir y así va a ser. Y a mí, a mí en lo personal, no sé a las demás viejas criticonas que te miran, incluyéndome yo. Ana, no son también. viejas, son familia. Bueno, mis tías y primas, sí, todas las toda que critican. la familia tóxica que nos tocó. Pues nos tocó y hay que vivirla. Si a ellas no les has ayudado a cambiar la perspectiva de la vida, pues están perdiendo su tiempo. Porque Bien. a mí sí me la cambian. Que tengas buen día, mamacita linda. Cuídate mucho y cuidado con el Gracias, huracán. Mi... El huracán, el huracán. <ríe> El huracán Bye. me va a llevar. Ande, no. Cuídate, <risa> mi amor. Viste, yo todo lo que te puedo decir nomás es buenos días, cariño. Cuando ves un pan tostado, lo tienes que ver de los dos lados. Y nunca queda dorado de la misma manera. O, oh, ¿cómo se diría? Nunca está prolijo el dorado. ¿Viste, querida? Gracias, Raza. Nos escuchamos mañana a la misma hora aquí. Aquí en Radio Estación.